Γεια σας! Άλλο ένα Σάββατο μαζί για άλλο ένα βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε την ερώτηση από τον μαθητή μας Ζαν Λουί. Ο Ζαν Λουί μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φράσεων άλλη φορά και μία άλλη φορά. Όπως επίσης και των φράσεων άλλη ώρα και μία άλλη ώρα. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μία απάντηση. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα με το άλλη φορά. Λέμε για παράδειγμα πω, πω ξέχασα να κάνω τις εργασίες για το σπίτι και ο δάσκαλος απαντάει δεν θα δεχτώ να μου πεις άλλη φορά ότι ξέχασες. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι μπήκε κάποιος στο μαγαζί και με έκλεψε. Άλλη φορά δεν αφήνω κάποιον μόνο του στο μαγαζί. Θα είμαι πάντα μαζί του. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε το άλλη φορά για να αναφέρουμε κάτι που θα κάνουμε πάντα ή δεν θα κάνουμε ποτέ στο μέλλον. Αντίθετα η, λέ... η χρήση της λέξης μία, δηλαδή άλλη μία φορά, προσδιορίζει ότι αυτό που θα γίνει ή δεν θα γίνει στο μέλλον είναι για μόνο μία φορά. Για παράδειγμα, τον πήρα τηλέφωνο αλλά δεν μου απάντησε. Θα τον πάρω άλλη μία φορά σε λίγο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι Όταν σου μιλάω θέλω να με ακούς και να μου απαντάς. Άλλη μία φορά να μην μου απαντήσεις θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, σχετικά με τις άλλες δύο φράσεις, άλλη ώρα και μία άλλη ώρα, έχουν την ίδια σημασία περίπου, αλλά και την ίδια διαφορά. Το άλλη ώρα αναφέρεται πιο γενικά στο, με, στο μέλλον. Άλλη ώρα σου λέω ή μιλάμε άλλη ώρα. Ενώ από την άλλη, το μία άλλη ώρα αναφέρεται συγκεκριμένα για μία διαφορετική στιγμή στο μέλλον. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να πει Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να πει Η προπόνηση αρχίζει μία άλλη ώρα, πιο λογική. Δηλαδή, αντί να αρχίζει συγκεκριμένα στις 5 η ώρα, θα αρχίζει στις 6 η ώρα. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθείτε και μας υποστηρίζετε. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά να έχουμε. Την άλλη εβδομάδα θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο μάθημα από την Ιωάννα. Γεια σας και καλή εβδομάδα.